এমন একটা দুনিয়ার কথা কল্পনা করেন যেখানে পাঁচটা দেশ বিশ্বমঞ্চে তাদের চিহ্ন রাখার জন্য একসাথে যোগ হয় ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া চায়না অ্যান্ড সাউথ আফ্রিকা এই পাঁচটা পাওয়ার হাউসের মাধ্যমেই তৈরি হয় ব্রিক্স যাদের সম্মিলিত জনসংখ্যা প্রায় তিন বিলিয়ন আর জিডিপি ষোলো ট্রিলিয়ন মানে যদি বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ সৌদি আরব ব্রিক্স এর সাথে যোগ দেয় এই ভিডিও তো আমরা ব্রিক্স এর ইতিহাস আর তাদের এখন পর্যন্ত অর্জন গুলো দেখব আর তার সাথে এদের সাথে যদি একটা নতুন সদস্য অর্থাৎ সৌদি আরব যোগ দেয় তাহলে তাদের প্রভাব এখানে কতটুকু হতে পারে সেটা নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করব তো চলুন শুরুটা করা যাক ব্রিক্স প্রথম যখন থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখান থেকে উনিশশো সাতানব্বই সালের এশিয়ান ক্রাইসিসের পর আর দু হাজার সাত থেকে আট সালের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মাঝে গোল্ডসেক্সের ইকোনমিস জিম ও নীল ফিউচার ওয়ার্ল্ড ইকোনমি শাসন করবে এমন চারটি দেশ নিয়ে একটি রিপোর্ট করেন সেগুলো ছিল এশিয়াতে চায়না এর ঠিক নিচে ইন্ডিয়া ইউরোপের পাওয়ার হাউস রাশিয়া আর সাউথ আমেরিকার বিগেস্ট ইকোনমি ব্রাজিল এই চারটা দেশের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে নতুন একটা টার্ম ক্রিয়েট করা হয় সেটা হচ্ছে বিআরআইসি বা ব্রিক এরপর দু হাজার ছয় সালে জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলনে এই চার দেশের ডিপ্লোম্যাটরা একটা ইনফরমাল মিটিং এর মাধ্যমে ব্রিক ফরমেশনের প্রথম খসড়া প্রস্তুত করে যেটা পরবর্তীতে তাদের দেশের নেতাদের কাছে যায় এবং দু সালে অফিসিয়ালি ব্রিক তৈরি হয় তারপর দু সালে সাব সাহারান আফ্রিকার লার্জেস্ট ইকোনমি সাউথ আফ্রিকা জয়েন করার পর ব্রিক্স তার পূর্ণ রূপ পায় এখন এরকম কয়েকটা দেশ মিলে একটা রিজিওনাল অ্যালায়েন্সের কিন্তু অভাব নাই যেমন ধরেন ও আইসি বা আমাদের পাশে থাকা সার্ক কমনওয়েলথ নেটো কিংবা এমন অনেক কিছুই কিন্তু এই সবগুলো থেকে ব্রিক্স একটু আলাদা আপনারা ম্যাপেই খেয়াল করলে দেখবেন এটা কিন্তু জাস্ট প্রতিবেশীদের দিয়ে করা কোনো কোয়ালেশন না ওয়ার্ল্ডের ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং মার্কেটের র্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ আর ছয় নম্বরে আছে ইন্ডিয়া আর চীন ব্রাজিল আছে নয় নম্বরে আর মোটামুটি এই পাঁচটি দেশই টপ টোয়েন্টিতে আছে কালেকটিভলি এই পাঁচটা দেশ পুরো বিশ্বের টোটাল পপুলেশনের ফর্টি কন্ট্রোল করে আর বিশ্বের টোটাল জিডিপির চার ভাগের এক ভাগ তো এই তো কথা ব্রিক্সের একটা ধারণা তাদের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল সেটা কিন্তু তারা এরপর কি কি করেছে সেটা এবার দেখে চলুন দু সালে একশো বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ নিয়ে একটা নতুন ব্যাংক তৈরি করার মাধ্যমে ব্রিক্স তাদের গ্লোবাল ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করে আর সেই ব্যাংকটার নাম হচ্ছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আমাদের বাংলাদেশও কিন্তু দু সালে এই ব্যাংকের সদস্যপদ লাভ করেছে এই ব্যাংক ব্রাজিলের রিনিউয়েবল এনার্জি প্রজেক্ট ইন্ডিয়ার রেলওয়ে নেটওয়ার্ক আপগ্রেড প্রোগ্রাম রাশিয়ার নিউ টোল রোড সহ এমন প্রায় আশিটা প্রজেক্টে এখন পর্যন্ত তিরিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার লোন দিয়েছে এমনকি বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য গত বছর জুলাই মাসে এনডিবি থেকে লোন নেওয়ার জন্য লিগাল ড্রাফট রেডি করে রেখেছে এসবের বাইরেও দু হাজার থেকে দু সালের মধ্যে এনডিবি তার মেম্বার কান্ট্রিদের আরও তিরিশ বিলিয়ন ডলার লোন দিবে বলে স্টেটমেন্টও দিয়েছে মানে সব কিছু একটু বেশি ভালো শোনাচ্ছে না মানে এই দেশগুলো যদি আসলে একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে তারা কিন্তু আসলে বিশ্বের একটা নতুন পাওয়ার হাউস কিন্তু আসলে কি কখনো এরকম হয় পুরোপুরি হয় না দু এক সালে জিম ও নীল যে চারটা দেশকে ভবিষ্যৎ দুনিয়ার পাওয়ার হাউস বলেছিল তাদের সবার এখনকার অবস্থা আসলে পাওয়ার হাউসের মতো পুরোপুরি না আমেরিকার সাথে একের পর এক ইকোনমিক ব্যাটেল আর এখন আবার ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে রাশিয়া খুব একটা ভালো নেই অন্যদিকে দু হাজার থেকে ষোলো সালের ভয়ঙ্কর রিসেশনের পর দু হাজার সালে ব্রাজিলের ইকোনমিক গ্রোথ ছিল মাত্র ওয়ান নতুন প্রেসিডেন্ট আসার পর তারা একটু আসার আলো দেখতে পেলেও পলিটিক্যাল কাদা ছড়াছড়ি দুর্নীতি আর বেকারত্ব এসব মিলিয়ে ব্রাজিলের বর্তমান পপুলেশনের ওয়ান থার্ড দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে বলে ডাব্লিউএইচওর একটা রিপোর্টে বলা হয় আর সাউথ আফ্রিকার দিকে তাকালে জ্যাকব জুমার প্রেসিডেন্সিতে দু সাল থেকে তাদের অর্থনীতিও আর আলোর মুখ দেখে নাই তার নয় বছরের শাসনকালে সাউথ আফ্রিকা থেকে তিরিশ বিলিয়ন ডলার জাস্ট গায়েব হয়ে গিয়েছে এমনকি দু সালে তাদের ইকোনমিক গ্রোথ নেগেটিভে চলে গিয়েছিল আর এসবের উপরে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে ফুয়েল প্রাইস বেড়ে যায় বর্তমান সাউথ আফ্রিকার অবস্থা আরও বেহাল কিন্তু তারপরেও ব্রিক্স ফরমেশনের বিশ বছর পর তাদের টোটাল ইকোনমিক গ্রোথ শুরুর দিকের তুলনায় প্রায় চার গুণ বেড়েছে এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে কারণ একটাই পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না হ্যাঁ ইন্ডিয়াও বেশ ভাইটাল একটা রোল প্লে করছে কিন্তু এই চারটা দেখেন ব্রিক্সের বাকি চারটা দেশের জিডিপিকে যোগ করে চার দিয়ে গুণ করলেও চীনের জিডিপি সমান হয় না গত দুই দশকে কিন্তু চায়না নিজেদেরকে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ওয়ার্ল্ড পাওয়ার হিসেবে এস্টাবলিশ করেছে যদিও তারা এখনও আমেরিকার মতো অতটা ডমিনেটিং হয়ে ওঠেনি কিন্তু তার মানে কিন্তু এই না তারা সেটা হওয়ার চেষ্টা করছে না দ্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ 
বর্তমান বিশ্বে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার চাইতে টাকা দিয়ে যুদ্ধ করা বেশি ম্যাটার করে চীন তাদের মার্কেট এক্সপ্যান্ড করতে চায় আর এই বিআরআই হচ্ছে তাদের সেই প্ল্যানের সেন্টার পিস এই প্রজেক্ট সফল হলে বিশ্বের একশো ছেচল্লিশটারও বেশি দেশ চীনের সাথে কানেক্টেড থাকবে আর সেই কানেকশনের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটও চীনই বানিয়ে দিবে আর খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি চীন চেষ্টা করছে তাদের এই প্ল্যানের রুটগুলো কম্পারেটিভলি দুর্বল অর্থনীতির দেশের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু কেবলমাত্র দুর্বল দেশগুলো সাহায্য পেলে কিন্তু হবে না একটা প্রপার সুপার পাওয়ার হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য দরকার তাদের স্ট্রং কিছু অ্যালাই এই জায়গাটাতেই চীন ব্যবহার করছে ব্রিক্সকে ব্রিক্সের প্রতিটা দেশ তাদের নিজেদের কন্টিনেন্টে মেজর ইকোনমিক প্লেয়ার চায়নার এদেরকে দরকার শুরুতে যে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কথা বললাম তাদের ফান্ডিং এই মস্কো থেকে কাজান পর্যন্ত হাই স্পিড রেলওয়ে বসানো হয়েছে যেটা সাকসেসফুলি ইউরোপেও চাইনিজ ইনফ্লুয়েন্স ছড়াবে বলে অনেকেই মনে করেন একই বছর সাউথ আফ্রিকার সাথে সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট এবং টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি মেরি টাইম সিল্ক রোড নামে দুইটা মেগা প্রজেক্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানানোর চুক্তি স্বাক্ষর করে চীন একই সাথে ব্রিক্সের সকল সদস্যকে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সদস্য করে নেওয়া হয়েছে দ্যাট মিন্স এই রিজনে যত ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে তাদের সবার উপরই চীনের একটা হাত এখন থেকে থাকছে এই কাজগুলো চীনে যেরকম লাভ হচ্ছে অন্যান্য দেশগুলো যে লস হচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকমও না কিন্তু ভাই ব্রাদার মিলে একসাথে বড় লোক হবো আর এরপর খালি চিল আর চিল এই জিনিস ভাই ব্রাদারদের মধ্যে কাটলেও ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে কিন্তু খাটে না চীনকে সুপার পাওয়ার হতে হলে বাকি সবাইকে দাবিয়ে রেখেই হতে হবে আর এই জায়গাটাতেই ব্রিক্স তার পোটেন্সিয়াল রিচ করতে না পারার সব থেকে বড় রিজনটাই হয়তো লুকিয়ে আছে রিসেন্ট সময়ে চীন ভারত সীমান্তে একের পর এক ক্লাশের কারণে চীন ভারত সম্পর্ক খুব একটা ভালো জায়গাতে নেই ভারত মহাসাগরে চীনের মিলিটারি স্ট্যাবলিশমেন্ট যেটাকে আমেরিকার পলিটিক্যাল রিসার্চার স্ট্রিং অফ পার্লস নাম দিয়েছে সেটার মাধ্যমে চীন এশিয়ার সমুদ্র পথে পণ্য আসা যাওয়ায় ক্রিটিক্যাল রুটগুলোর ওপর মিলিটারি ইনফ্লুয়েন্স রাখার চেষ্টা করছে আবার সেটার কাউন্ট হিসেবেই ভারত নেকলেস অফ ডায়মন্ড নামে তাদের নিজেদের মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করছে ভারত মহাসাগরে আর ঠিক যে কারণে সার্ক ফেল করেছে অলমোস্ট যে কারণে জাতিসংঘ কখনোই দরকারি সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারে না একই কারণে হয়তো ব্রিক্সও ফেল করতে পারে এখন একটা জিনিস দেখেন চীন আর ভারত কিন্তু ব্রিক্সের হিসেবে বন্ধু রাষ্ট্র এবং এই ব্রিক্সের গত বিশ বছরে যে একটা বড় সাফল্য সেটা হচ্ছে এনডিবি বা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই এনডিবি এর আইডিয়া দিয়েছিলেন এবং ব্রিক্সের ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট ছিল একজন ভারতীয় কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে ব্রিক্স কিন্তু অন্যান্য অর্গানাইজেশন গুলোর মতো না চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দু হাজার সালে নবম ব্রিক্স ইকোনমিক ফোরাম এবং দু সালে এগারোতম ব্রিক্স লিডার্স মিটিং এ ব্রিক্সের সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে এনডিবি এর লোন ইউজ করে বিআরআই এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছে কিভাবে বিআরআই আর ব্রিক্স একসাথে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে অজস্র রিসার্চ পেপার আছে চাইনিজ ভাষায় মানে সহজ কথায় চীন এই ব্রিক্স এর লজিস্টিক ব্যবহার করেই তাদের নিজেদের যে বিআরআই প্রজেক্ট সেটাকে আরো ছড়িয়ে দিতে যাচ্ছে আর খুব স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছেন এখানে কিন্তু অন্যান্য মেম্বারশিপ দেশগুলো বা বর্তমানের অবস্থা চিন্তা করলে স্পেসিফিকভাবে ইন্ডিয়া একটা বড় বাধা দিবে এইবার এই ম্যাপটা দেখেন মোটামুটি আমেরিকা বাদে বাকি সব কন্টিনেন্টেই চীন এন্ট্রি নিতে পেরেছে জাস্ট একটা জায়গা বাকি এই জায়গাটা চারপাশ দিয়ে বিআরআই এর বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ গিয়েছে কিন্তু এই দেশের মাঝেও দুই একটা রাস্তা আছে বিআরআই এর কিন্তু এই জাস্ট পুরো রিজিয়নটা এখনো নাগালের বাইরে দ্যাট ইজ মিডিল ইস্ট বা আরো স্পেসিফিক ভাবে দেখলে সৌদি আরাবিয়া রাশিয়ার ফরেন মিনিস্টার সার্গেই লেব্রফ জানান এক ডজনেরও বেশি দেশ ব্রিক্সে জয়েন করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছে এদের মধ্যে আলজেরিয়া আর্জেন্টিনা সিরিয়া মিশর ও থাইল্যান্ডের মতো বেশ কিছু দেশ আছে কিন্তু মিডিল ইস্ট ইস্যুতে আমাদের আজকের ফোকাস থাকবে সৌদি আরবের দিকেই দু সালে শি জিনপিং এর সফর আর আমেরিকার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের মাঝে বাজে অবস্থা দু হাজার মেলাতে এ ব্যাপারে আরও সাহায্য করছে দু বাইশ সালের জুন মাসে বাইডেনের সৌদি সফরকে কেন্দ্র করে সবাই অপেক্ষায় ছিল ভালো কোনো নিউজের কিন্তু সেই সফরের পর সৌদি আর আমেরিকা সম্পর্ক এতটাই বাজে হয়ে যায় যে আমেরিকা সৌদি উইলফেস কনসিকুয়েন্সেস টাইপের স্টেটমেন্টও দিয়ে ফেলে আর এর পেছনে কারণও ছিল রাশিয়ার ইউক্রেনে অ্যাটাকের পর সৌদি আর রাশিয়ার নেতৃত্বে চব্বিশটি ওপেক বা ওপিএসি কান্ট্রি অয়েল প্রোডাকশন কমিয়ে দেয় তাও জানাতন পরিমাণে না দিনে দুই মিলিয়ন ব্যারেল কম প্রডিউস করা শুরু হয় যেটা এর আগের বছরগুলোতে রাফলি তিরিশ থেকে একত্রিশ মিলিয়ন ব্যারেল প্রতিদিন করা হতো যেটার কারণ হিসেবে তারা বলে কোভিডের পর আমেরিকার রিসেশনের কারণে তেলের দাম কমে যাবে তাই তারা হয়তো এর থেকে লস খাবে বাট এটা আসলে আপনি আর বুঝতেই পারছেন তেলের প্রোডাকশন যদি তারা কমিয়ে দেয় তাহলে ডিমান্ডের কারণে কিন্তু এর দাম এমনিতেই বেড়ে যাবে আমেরিকা এই স্টেপটাকে তাদের বিরুদ্ধে সৌদির ডিরেক্ট স্
এখন যেহেতু চীনের সাথেও আমেরিকার ঠোকাঠুকি আসলে বহু দিনের আবার অন্য দিক থেকে সৌদি আরব যেহেতু সবসময় মিডল ইস্টের খুবই ভাইটাল একটা পাওয়ার হাউস হিসেবে থাকবে প্লাস রিলিজিয়াস কারণে মুসলিম ওয়ার্ল্ডের ফোকাস হিসেবে থাকবে এ কারণে চীন অবশ্যই চাইবে এরকম একটা অ্যালাই ক্রিয়েট করতে এবং তারা আমেরিকার সাথে সৌদি আরবের এই গ্যাঞ্জামের পূর্ণ একটা সুযোগ উঠাবে সৌদি পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট অ্যান্ড মিডিয়া কমেন্টেটর সালমান আল নাসরি বলেন মাত্র বিশ বছর আগে চীন বিশ্বের মাত্র বারোটি দেশের ট্রেডিং পার্টনার ছিল আর আজকে দিনে এটি বিশ্বের একশো বিশটিরও বেশি দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার অর্থাৎ যেটা সারা বিশ্বের ষাট শতাংশ আর তাই সৌদি আরব এবং আরব অঞ্চলের জন্য চীনা জাতির সাথে ভালো সম্পর্ক থাকা সত্যি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো বাইডেনের সৌদি আরব সফরের পরই মোটামুটি গত ডিসেম্বরে শি জিনপিং সৌদি সফর করেন আর এই সফর শেষ হলে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স শি জিনপিংকে আবারও ধন্যবাদ জানায় সৌদিকে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের ডায়লগ পার্টনার বানানোর জন্য এছাড়াও সৌদি আরব যে ব্রিক্সে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী সেটার পক্ষে সব থেকে সলিড খবর দিয়েছে সাউথ আফ্রিকান প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা যিনি গত অক্টোবরে সৌদি আরব সফরে যান আর তিনি কিন্তু দুই সালে ব্রিক্স সামিটের সভাপতিত্ব করবেন আর এই কারণেই ধারণা করা হচ্ছে এই সভাতে অফিসিয়ালভাবে ব্রিক্সে এন্ট্রি নিবে সৌদি আরব কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ব্রিক্স কিন্তু বেসিক্যালি চায়না আর ইন্ডিয়ার হাতে তাদের নিজেদের মধ্যে আবার এখন দাকুমরা সম্পর্ক সৌদি যদি ব্রিক্সে জয়েন করে সেটা যতটা না ব্রিক্সকে স্ট্রং করবে তার থেকে বেশি স্ট্রং করবে চায়না আর সৌদিকে আর আমেরিকার অয়েল বিজনেসে ভয়ঙ্কর একটা হিট আসবে যদি সৌদি ব্রিক্সে জয়েন করে এখন কিন্তু আমাদের তেল কিনতে হলে ডলার এঁকে না লাগে কিন্তু সৌদির সাথে আমেরিকার সম্পর্ক যেভাবে খারাপ যাচ্ছে আর তারা যদি ব্রিক্সে জয়েন করে তাহলে সৌদির সাথে চীন বা ইন্ডিয়ার একটা বাইল্যাটারাল রিলেশন ক্রিয়েট হতে পারে আর সেটার বেসিসেই তারা ডলার বাইপাস করে নিজেদের কারেন্সিতে ফুয়েল কেনাবেচা শুরু করতে পারে মানে বুঝছেন যদি এটা হয় তাহলে আমেরিকার ইকোনমি একদম ভেঙে পড়বে ইউএস ট্রেজারিতে চীনের আছে এক ট্রিলিয়ন ডলার চীনের যদি আর ডলার দিয়ে তেল কেনা না লাগে তাহলে তারা এই বন্ডগুলো সেল করে দেওয়া শুরু করবে আর ডলারের দামও কমতে থাকবে আর এদিকে চোদ্দতম ব্রিক্স সামিটে পুতিন কিন্তু একটা নতুন গ্লোবাল কারেন্সি আনার কথা বলেছেন যেটার আপাত নাম হলো ব্রিক্স কারেন্সি এই কারেন্সিটা এখনো হাইপোথেটিক্যাল স্টেজে থাকলেও সৌদি যদি আসলে ব্রিক্সে জয়েন করে আর তাদের তেল কেনাবেচা করতে যদি ডলারের প্রয়োজন না পড়ে তাহলে আমরা কিন্তু আরও একটা নতুন গ্লোবাল কারেন্সি দেখতে পারি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর পুতিনের কথা মতে ব্রিক্স কারেন্সি হবে ব্রিক্সের পাঁচ দেশের টোটাল রিজার্ভে যোগ ফলের সমান মানে এই কারেন্সিকে ব্যাকিং দিবে বিশ্বের মোটামুটি বড় আরো পাঁচটা কারেন্সি মানে পুরো ওয়ার্ল্ডে একটা চেঞ্জ চলে আসতে পারে যদি সৌদি আসলেই ব্রিক্সে জয়েন করেই ফেলে আমেরিকা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এটা চাবে না যে এই জিনিসটা হোক আর এই কারণে তারা পরবর্তীতে কি কি ক্রিয়েটিভ গেমগুলো খেলে সেটা এখন দেখার বিষয় এটা মোটামুটি শিওর আমেরিকার প্রিয় স্যাংশন গেম খেলে এখানে তেমন কোনো লাভ আসলে হবে না কিন্তু ব্যাপারগুলো যাই হোক নেক্সট ব্রিক সামিটে হয়তো সব কিছু খোলাসা হয়ে যাবে তার মানে নেক্সট কিছুদিনের মাঝেই আরও একটা কোল্ড ওয়ার্ড যে পৃথিবীর দরজায় করান আছে সেটা হয়তো এইসব হাইপোথেটিক্যাল কথাবার্তা দ্বারা আপনারা বুঝতেই পেরেছেন তো এই ভিডিওটা মূলত আপনাদের কারণেই বানানো আপনারা অনেকে আমাকে কমেন্টে বলেছেন যে ব্রিক সৌদি আরবে জয়েন করলে কি হবে সেটা নিয়ে একটা ভিডিও দিতে ইভেন অনেকে মেল পর্যন্ত করেছেন তো আপনার যারা এই ভিডিওটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের আশানুরূপ হয়েছে কিনা ভিডিওটা আর এই ভিডিওতে ব্যবহার করার সোর্সগুলো একটা লিস্ট পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশন বক্সেই তো দ্যাটস অল ফর টুডে আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই